Da wären wir mal wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Evil Within. Wir sind jetzt mal wieder in der Anstalt aufgewacht. Basti hat einen schlechten Traum gehabt. In dem Traum sind natürlich Kidman vorgekommen und Sebastian, der sie wahrscheinlich selber in den Kopf geschossen hat. Und schnell rennen kann ich leider nicht. Ich kann nur ganz geschmeidig hier die Tür aufmachen. Ist die Krankenschwester jetzt wieder da? Ist hier niemand mehr? Nein, Sebastian, hier ist niemand mehr. Aber da liegt mal wieder ein Tagebucheintrag. Äh, ja. Das ist jetzt wieder sowas, wo ich zwei Leute vorlesen müsste. Das mache ich nicht. Das war ein internes Gesprächsprotokoll. Ruvik? Was zum Geier geht denn hier ab? Es hört sich an, als wäre Leslie hier in der Nähe. Hier ist noch irgendein Blatt Papier dran, ne? Vermisstes Mädchen. Vermisst. Drei Sternchen. Kurze braune Haare. Braune Augen. Hört auf den Spitznamen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Das könnte natürlich auch die Tochter sein von Sebastian. Mit anderen Worten, das wäre Lilly Castellanos. Das ist jetzt nur eine vage Vermutung von mir. Ich werde mal noch ganz schnell hier vorne zu den Leichenfächern gehen und noch was öffnen. Ich muss mal gucken, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 13.450, alles klar. So, die da oben hat man geöffnet, da lagen die Spritzen. Sebastian. Grünes Gel, na toll. 10.000, immer her damit. So, dann ab auf den heißen Stuhl. Oh, ist die Tür jetzt hier nicht auf? Na gut, das nervt jetzt aber ein bisschen hier in der Location, wenn hier immer dieses komische, verzerrte Bild kommt. So, ich werde den Revolver noch ein bisschen aufpeppeln. Was haben wir denn hier Schönes? So, Feuerrate könnten wir machen. Würde 70.000 kosten von 50 zu 30 auf Stufe 5. Hm, ist so das Ding. Wir machen erstmal Genauigkeit. Das machen wir auch auf Stufe 5 schnell. Ach nee. Ich wollte ja noch die Magazinkapazität machen. Genau. Das würde 10.000 kosten. Dann wären drei Patronen mehr drin. Hier wackelt ja alles, trotz dessen ich auch hier auf dem Stuhl bin. Nachladegeschwindigkeit. Ja, weiß ich nicht. Feuerrate. Das wäre da 7000. 5000. Ja, gut. Wir machen erstmal das hier fertig. So, dann haben wir nur noch die Magazinkapazität. Das sind 10.000. Und dann hier noch die paar zerquetschte. Und dann ist die Waffe auch maximal aufgepäppelt. Aber jetzt ganz schnell wieder raus. Ich weiß gar nicht, komme ich hier durch den Spiegel? Ne, hier komme ich gar nicht raus. Das heißt, ich muss nach da hinten. Ach, da hinten ist Leslie. Äh, Leslie? Verstand von Leslie! Verstand verloren. Verstand verloren. Was, Verstand verloren? Hier lang. Ja, ja, ist ja gut. Wir sind gleich da. Können wir hier noch irgendwie rein? Das sieht jetzt auch total anders aus. So stelle ich mir eine Anstalt vor. Na okay, so stelle ich mir die Anstalt wieder nicht vor. Das Zimmer sah echt räudig aus. Aber ich meine so den Flur. Da hinten ist er. Hey, warte! Das 
sehen wir jetzt endlich mal das wirklich wahre Innere der Klinik. Es hat den Anschein. Ich muss demnächst unbedingt mal was an der Ausdauer machen. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas finde. Also verschwende ich hier gar nicht meine Zeit und schaue mich auch gar nicht um. Zumal wir einfach nur Leslie folgen sollten. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Bestimmt in die Kantine, Sebastian. Und das ist eigentlich nur mein Wunsch, weil ich habe wirklich Hunger. Ich mache mir auch bald was zu essen. Da hinten steht da. Hier lang, hier lang. Der Laden stürzt ein. Hier lang. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Kapitel 15. Das Angesicht des Bösen. Ist das etwa die alte Anstalt? Also das alte Anstaltsgebäude? Dieses Gebäude haben wir das ein oder andere Mal im Hintergrund immer gesehen. Das hat immer so geleuchtet. Hier haben sie doch bestimmt irgendwas versteckt. So nach dem Motto, ja, ja, der Spieler, der wird sicherlich gleich da hochrennen und sich hier nicht gründlich umgucken. Dann machen wir uns doch mal den Spaß als so lustiger Entwickler und werden hier ein paar Statuen platzieren. So hätte ich es gemacht. Aber es sieht doch nicht danach aus. Da ist Leslie. Ah, jetzt ist er da vorne. Na, immerhin liegen hier so ein paar Kisten rum. Der Wagen schmiert auch bald ab. Ja, leider hat sich meine Vermutung nicht bestätigt. Es war keine Statue aufzufinden. Jedenfalls habe ich keine gesehen. Gut, dann gehen wir erstmal rein in das Gebäude. Ich hab's gewusst. Das ist das Krankenhaus. Nicht die Anstalt. Hier waren wir in der ersten Folge, also am Anfang des Spiels. Hier waren die ganzen Leichen. Wäre natürlich schön, wenn die auch liegen bleiben würden und nicht aufstehen. Ist er eingeschlafen? 
Ich check hier vorne noch mal ein wenig die Gegend ab. Nee, hier liegt nichts weiter rum. Vielleicht noch hier vorne an der Rezeption? Ah ja, eine Spritze. Mist, ich hatte noch eine Spritze aus dem Leichenfach mitnehmen müssen. Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe gedacht, wir waren voll. Ja, ja, ja. Das ganze Blut an der Wand. Okay. Können wir irgendwas am Computer machen? War das gerade ein Grafikfehler? Der Bildschirm hat doch gerade so aufgeleuchtet. Alles sehr verwirrend hier. Na gut, ich nehme mal jetzt mal schnell eine Spritze. Dann werde ich die Spritze hier wieder mitnehmen. Mehr kann ich auch gar nicht mitnehmen. Alle Waffen sind voll. Ja, alle Waffen sind voll. Lag da noch was im Regal? Nee. Hatte gedacht, da wäre noch was. Oh, jetzt geht's hier wieder runter. Kommen wir jetzt etwa wieder dorthin, wo zum Anfang der Schlechter war, der uns mit der Kettensäge verfolgt hat in der ersten Folge? Das wär's ja. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Dunkelheit und Schmerz. Unendlichkeit der Intensitäten. Schmerz. Lust. Zorn. Ekstase. Vermischen sich zu einem einzigen durchdringenden Geräusch. Bis die Dunkelheit durchbrochen wurde von Funken wie glitzernde Sterne. Ja gut, es ist jetzt egal, das müssen wir uns natürlich nicht Schmerz. anhören. Das, Geräusch und das, Licht das war mal wieder so ein Tonband. Ich hatte ja sonst diese Tonbänder immer abspielen lassen, aber das läuft ja jetzt von alleine. Tatsache. Ich hab's gewusst. Hier waren wir am Anfang. Im großen Blut... Irgendwas. Mir fehlt jetzt gerade das Wort, tut mir leid. Aufbewahrungsbecken, genau. Basti, wollen wir da nochmal reinspringen? Nee, ich, das, das, das spare ich dir erstmal. Und wir laufen genau den gleichen Weg wie am Anfang. Gut, am Anfang sind wir hier mehr oder weniger lang gehumpelt. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wir, als wir am Anfang hier lang gehumpelt sind, es da vorne noch ein Gatter gab, was verschlossen war. Und die Tür war eigentlich offen. Genau, hier ist das Gatter. Liegt hier vorne noch was rum? Wir haben ja jetzt nur so einen Sprung hier gemacht. Neuere Notiz aus Kanalisationen. Träumst du immer noch von der Flucht? Wo sie so zum Greifen nah ist? Was nützen die Träume, wenn dein Körper hier liegt und sich nicht bewegen kann? Naja, das nützt mir gar nichts. Aber ich glaube, die Tür, die ich meinte, die offen war, das war die hier. Genau, das war die Tür. Und mehr gibt es hier auch nicht, oder? Keine Statue, gar nichts. So, hier sind zwei Türen, wo wir noch lang gehen können. Gut, dann mache ich erstmal schnell die auf. Sebastian mit seinen Iron Man Fäusten kann natürlich locker eine Kette durchschlagen. 
Das kennen wir ja schon mittlerweile. Er kann zwar nur 30 Streichhölzer mit sich tragen, aber das hat er drauf. Ja, und schnell laufen kann er nicht. Ja, wie gesagt, die Ausdauer, die muss ich auf jeden Fall upgraden. Da führt kein Weg dran vorbei. Und hier ist eine Sackgasse. Das Ganze nur wegen ein paar Schuss? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja gut, warum wundere ich mich bei dem Spiel noch über irgendwas? Hm, da ist auch nochmal verschlossen. Normalerweise... Genau, hier war eigentlich eine Leiter wo wir auch hochgeklettert sind. Aber die Leiter ist ja nur weg. Also gibt es nur diesen einen Weg. Hier können wir auch nichts öffnen. Hat das hier bald mal ein Ende? Leslie? Er läuft vor irgendetwas weg. Und wir laufen hier erstmal schnell hoch. Hoffentlich ist die Treppe nicht allzu hoch. Da ist schon mal eine Tür. Geht es hier noch weiter rum? Ah ja, es gibt zwei Türen. Steht da oben irgendwas drüber? Das ist irgendeine Zeichnung. Kann ich gar nicht lesen. Hm, da scheint es weiter zu gehen. Und was ist das? Gibt es hier vielleicht noch eine kleine Statue zu holen? Wahrscheinlich nicht. Aber ein Tonband. Und das ist das Einzige, was hier liegt, oder? Okay. Ja, gut. Dann hören wir uns mal schnell das Tonband an. Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. Alles klar. Okay, das war eine Aufzeichnung von Rubik. Er hat ja damals mit Dr. Jimenez mehr oder weniger gemeinsame Sache gemacht. Dann hat sich ja der Doktor gegen ihn gewandt und wollte seine Arbeit vollenden. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, gut. Dann fahren wir einfach mal da hinten den Lift hoch. Wir haben ja ähm, still und heimlich in, in der Tonbandpause habe ich ja Lift Apfelschorle getrunken. Das heißt, ich kann auf jeden Fall hier den Lift hochfahren. Das war nochmal ein kleiner Kracher von meiner Seite, den ich jetzt unbedingt nochmal bringen musste. Und auch in diesem Aufzug waren wir bereits schon mal am Anfang des Spiels. Das war kurz danach, wo der Typ mit der Kettensäge uns gejagt hatte und sowas dann mehr oder weniger in den Fahrstuhl gehumpelt ist. Und wir scheinen jetzt ganz nach oben zu fahren. Das sind die einzelnen Abteilungen der Anstalt, wa? Hm. 
alles sehr kurios und verwirrend. Und da ist das alte Gebäude. Und da ist auch der Leuchtturm. Wenn es ein Leuchtturm ist, ich weiß es ja nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Turm. Und ich werde mich hier vorne erstmal ein wenig umgucken, denn ich denke mal, dass hier wieder einiges rumliegt. So also wie das Gel hier. Ich glaube, da vorne kommen wir zurück in den Spiegel. Werden wir ja gleich hören, ob Musik kommt oder nicht. Gehen wir jetzt wieder richtig in den Keller? Echt jetzt? Der eine Gang hier nur... Okay, ein Kartenfragment. Kartenfragment 28. Und 1000 Glibber, oder? 5000 Glibber sogar. Gut, dann war diese eine Tür wirklich nur wegen dem Kartenfragment und dem grünen Gel. Ich habe gedacht, hier wäre vielleicht der Spiegel. So, noch mal kurz zur Orientierung. Da hinten war das Gel. Hier kam man raus. Da waren wir drin. Da geht ja auch die Tür zu. Hier liegt nichts weiter rum. Ja, Leslie ist weg. Ohne ein Wort zu sagen. Da gibt es auch nichts mehr. Aber hier vorne liegt noch was. Genau. Werkzeugteile. Na, wenigstens etwas. So, dann gibt es eigentlich nur noch die Seite da vorne. Und dann gehen wir auch wieder ans Haus rein. Und was heißt wieder? Wir gehen dann endlich in das große Haus rein. Da liegt nichts weiter rum. Hier liegt auch nichts weiter rum. Da drinnen wahrscheinlich auch nicht. Das wäre echt doof gemacht, wenn da jetzt irgendwo eine Statue hätte gelegen. Zumal ich da vorne ja gar nicht in die Beete geguckt habe. Ach, das lasse ich jetzt auch. Ich gehe jetzt einfach ins Haus rein. Ja, ja, das sieht schon mehr aus wie eine Anstalt. Die alte Beacon Nervenklinik. Und den Typen, den wir da vorhin haben labern gehören von dem Tonband, das war Ruvik. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Der hat ja über die Experimente mit dem Doktor gefaselt. Ach, guck mal einer an. Jetzt ist der Stuhl hier drin. Na, das ist doch mal eine tolle Inneneinrichtung. Was haben wir hier? Anzug. Den können wir leider nicht anziehen. Speichern. Nee, möchte ich nicht. Speichern möchte ich nicht. Wie viel grünen Glibber habe ich? 9750. Nee, das lohnt sich auch noch nicht wirklich. Wir machen erstmal weiter. Oder kann ich hier ein Schubfach öffnen? Nee. Ganz toll. Oh. Hey, verdammt! Ja, ja. Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. 
Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruvix Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Ist das gerade der Typ, der da gelabert hatte? Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Warum zum Teufel sind wir auf einmal in seinem Zimmer? Ich verbrenne den jetzt erstmal. Nicht, dass er nachher nochmal aufsteht. Hat er vielleicht noch was Tolles? Vielleicht drückt er ja noch einen Leichenschrankschlüssel. Nee, er droppt gar nichts. Kommen wir hier vorne vielleicht wieder rein? Nee, auch nicht. Mach mal die Lampe aus, das blendet. Ja, äh, was? Wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße. Ich habe gedacht, okay, vielleicht Kapitel zu Ende, Auge und so. Ich wollte gerade noch was sagen. Ich hatte so einen tollen Satz auf Lager, aber den werdet ihr jetzt nie erfahren. Nee, Spaß hatte ich nicht. Aber ich wundere mich mal wieder, wo wir hier sind. Ah, das ist ein Arena-Kampf. Das ist ein Arena-Kampf. Ja, okay, aber es wird nochmal lustig. Wir können uns alle freuen. Da oben ist die Party richtig in Gange. Und da gehen wir doch gleich mal hin. Es ist Happy Hour, wir haben freien Eintritt und wir holen uns die Schuss. Hallo? Du bist der Erste. Du bist der Zweite. So, hier war doch noch ein Dicker, oder? Junge Dame. So, was gibt es hier noch Tolles? Ich fackel die erstmal ab. Alles mitnehmen, was wir können. Die Alte steht ja nochmal auf. Was soll denn das, junge Frau? Also ich bitte sie. Das können sie doch nicht machen. Oh. Dickerchen. Oh, einer mit einer Maske. Scheiße. Mist. Der muss ich auf den Körper schießen. So. Fackel ich gleich nochmal ab. Ich habe Angst, dass die nochmal aufsteht. Der Dicke hatte nochmal Gel. Den fackeln wir auch ab. Ich würde sagen, das war die erste Runde. Da kommt der Ruwe-Klon. Den ballern wir natürlich gleich mit dem Scharfschützengewehr weg. Ist ja klar. Ist immer gut funktioniert. Äh, ja. Ne? Was war das, bitteschön? Ich habe mich gerade gefreut, wollte mir gerade so meine Taktik hinlegen. Ja, Rufik, ha, 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 dich hau ich als Ersten weg und dann kommt sowas. Ah, okay.
Okay, dann machen wir es eben nochmal. Schade, dass da kein Kontrollpunkt kam. Aber irgendwie darf ich mich da so lange nicht aufhalten. Wir lassen die Jungs hier erstmal runterklettern. So, du bist der Erste. Du bist der Zweite. Euch fackel ich gleich ab. So, die nette junge Dame kennen wir ja schon. Nee, den Dicken kennen wir auch. Mit dem waren wir letztens einen trinken. Kann ich den nicht abfackeln? Oh, Specki. Ja, du hast mal wieder ein komplettes Loch im Gesicht gehabt. Das scheint irgendwie in Mode bei dem zu sein. Genau. Aber diesmal machen wir es anders. Die Leute kommen ja von da drüben und die wollen ja zu mir. Ich werde mich jetzt mal hier oben aufhalten. So, einen Augenblick bitte. Jeder wird bedient. Wir machen das ganz anders. Ihr habt da was. Oh, 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 oh. Okay, das war eine blöde Idee. Mal wieder war es eine total blöde Idee von mir. Was hatte ich denn da? Die Schrot, war? <lacht> Steht der Fettsack wieder auf? Ich fasse es nicht. Ey, Digga, du hast eine Granate abgekriegt. Dafür kriegst du einen Schuss in den Rücken. Okay, die Granate haben wir wieder bekommen. Sehr nett. So, schnell hier hochklettern. Wenn jetzt diese Cutscene wieder kommt. Ich bin mal gespannt, ob wir hier oben auch erwischt werden können. Zumal ich mir jetzt gleich den Ruwe klon schnappe. Da ist er. Da war er. Steht er nochmal auf? Ich hoffe nicht. Äh, Freundchen, hier ist nur für geladene Gäste, ja. Das ist der VIP-Balkon VIP hier oben. Du kommst hier schon gar nicht hoch. Kontrollpunkt, jawolli. So, fackeln wir mal die ganze Schose hier ab. Ich glaube, dieses komische Blut, das kam nur durch den Ruwe-Klon. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich fackel auf jeden Fall erstmal alles ab, was ich kann. Aber das war es noch nicht, oder? Ich traue mich gar nicht, so weit zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwas höre ich hier noch. Irgendwo scheinen ja noch Leute zu sein, oder? Hier liegt noch eine Spritze. Heile ich mich mal schnell. Gar kein Problem. Augensymbol ist wieder am Start. Was? Die Lata bloß die Waffe nach. Ah ja. Der Junge mit der Fackel. Hier schieße ich ins Knie. Und die am Bauch. War es das noch nicht? Komm, Basti. Oh. Also, aber das. Oh! Alter, Falter, was ist denn hier alles hinter mir? Äh, Sebastian, kletter einfach hoch hier. Komm schon, Junge. Hoch da. Da kommt ja eine ganze Gang. Naja. Denkt dran. Nur VIP-Gäste kommen ja auf den Balkon. Na. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, die Granate zu nehmen. Das ist die beste Variante. Ja gut, und es war natürlich wieder eine total schlechte Stelle. Aber was soll ich machen? Genau. Der Junge mit dem Rocket Launcher. Ja, okay. Gut, der schießt jetzt auf mich. Ich versuche natürlich hier noch alles mitzunehmen, was ich mitnehmen kann. 
was natürlich wahrscheinlich nicht geht. Hier liegt noch Glibber, will ich haben. So, okay. Wir hauen noch eine Spritze rein. Dann suchen wir uns natürlich auch eine gute Position. Ach, der ist direkt da oben. Ach so, hier kann er uns ja nicht treffen. Hallöchen. Netter Mann. Oh oh. Schnell hoch. Komm, Basti. Schnell hoch hier. Und schnell wieder runter. Oh, Sebastian. Mensch. Ey, Basti, komm, das kannst du nicht bringen. Aber Zeit zum Looten muss sein, wa? Komm schon. Schnell die Location wechseln und eine Spritze mitnehmen. Oh, da ist er ja schon. Verdammt, verdammt, ist der schnell. So, jetzt bin ich hier wieder am Drücker. Das war's. Oh, Gott sei Dank. Kommt hier noch was? Oder kommt hier nichts mehr? So, erstmal hier ein brennender Haufen voller Leichen. Haben die noch irgendwas hinterlassen? Klar, hier lag doch noch Gel. Habe ich gesehen. War es das jetzt wirklich? Check nochmal alles ab wegen Munition. Ist ja verständlich. Da liegt noch eine Spritze. Hauen wir uns gleich wieder eine in der Vene. So, gleich wieder aufgefüllt. Das heißt, wir haben wieder vier am Start. Da vorne ist jetzt die Tür offen. Dann gehen wir da einfach mal rein, würde ich sagen. Oh, der nächste Arena-Kampf. Na, ganz toll. Diese hässlichen Augen, ja. Okay, aber wer hätte gedacht, dass es einfach wird? Ich auf jeden Fall nicht. Müssen wir erstmal eine gute Position suchen. Ich werde nämlich schon wieder beschossen. Von den netten Leuten mit den Masken da oben. Na, komm schon. So, dein Kopf ist schon mal weg. Hier wirft einer mit der Axt. Äh, Jungs, wartet mal, ja? Das hast du dir so gedacht, Freundchen. Okay, der andere hat den einen hochgesprengt. Die sind richtig clever. Aber irgendwo ist hier noch einer. Irgendwo muss noch einer sein. Da ist er. Ja, ich würde sagen, das geht jetzt schlecht aus für dich. Es fetzt natürlich schon, mehr Schuss in der Waffe zu haben. Sage ich euch ganz ehrlich. So, komme ich jetzt hier oben in die Tür rein oder kommt noch was? Und wieder ein Kontrollpunkt. Aber ich würde auch sagen, die Folge ist schon lang genug. Wir haben echt eine Menge Action erlebt, womit wir gar nicht gerechnet haben. Zumindest ich, ich nicht. Und dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Also seid gespannt, was noch so kommt. Wir scheinen am Ende des Spiels zu sein. Ich bedanke mich fürs Zugucken, sage Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dann heißt es auch wieder Let's Play.
the evil within.